Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ja sam Tanja, a danas pripremam izvrsni tart od jagoda i mascarpone sira. Ako postoji slastica za koju se može reći da je božanstvenog okusa, to je definitivno ova. Lagan i prozračan, kao stvoren za ljubitelje jagoda i finog prhkog tijesta, ovo je desert koji lako osvaja i najzahtjevnije. Za današnji recept trebamo brašno, jaje, maslac, šećer, ljevene bademe, limunovu koricu, hladnu vodu i vanilin šećer. Za kremu ću koristiti jogurt, sir mascarpone, šećer u prahu i želatinu u prahu. Za gornji sloj i ukrašavanje trebamo jagode, marmeladu od jagoda, malo soka od limuna i pistacije. Prvo ćemo izraditi tijesto. U posudu dodajem brašno i šećer. Malo ću ih promiješati. Idući je na redu maslac, najbolje neka bude sobne temperature. I sad sve treba mjesiti dok se ne dobije mrvičasto tijesto. Dodat ću mljevene bademe i vanilin šećer, a zatim ću i to dobro umjesiti u tijesto. Dodajem jedno jaje koje će povezati tijesto. Dodajem i malo vode i nastavljam mjesiti. Još ću naribati koricu od limuna i ubaciti je u tijesto. Sve ću završno umjesiti, tijesto je dobilo fin i osvježavajući miris koji se širi kuhinjom. Tijesto ću staviti na prozirnu foliju, dobro ga omotati sa svih strana i ide u frižider na hlađenje 2 sata. Prošlo je 2 sata i spremno je da ga razvaljam. Pobrašnit ću podlogu, lagano ću utisnuti tijesto i njega ću pobrašniti i sada ću ga razvaljati na veličinu kalupa od 26 cm. Pri razvaljavanju svakako uzmite u obzir i veličinu stjenki na koje će tijesto prileći. Tijesto je spremno pa ću namastiti kalup sa maslacem te ga pažljivo namotati na valjak i prebaciti. Nakon toga tijesto utisnite s prstima i ravnomjerno ga oblikujte po kalupu. Ako slučajno negdje i pukne, nema razloga za brigu jer je vrlo mekano i lako se raspoređuje. Na tijesto sam stavila papir za pečenje i sada ću na njega staviti suhi grah. Na ovaj način sjećit ćemo podizanje tijesta tijekom pečenja. Peće se u zagrijanoj pešnici na 180 stupnjeva 10 minuta. Nakon toga vadim ga van, ničem vrah i sve vraćam nazad u pešnicu. Tijesto se na istoj temperaturi peće još 10 minuta. Pešnica je odzvonila i stavljam tijesto da se prohladi. Dok se hladi, ubacit ću želatinu u posudu, dodati joj četiri žlice vode, dobro ću sve promiješati i ostaviti 10 minuta da nabubri. Za to vrijeme ubacit ću u posudu jogurt i dodati mu mascarpone. Sada ću ih dobro izmiješati da se međusobno lijepo spoje. Dodajem šećer u prahu i nastavljam smješanje. Želatina je odstajala 10 minuta i sad ću je istopiti. 
treba miješati cijelo vrijeme dok smjesa ne postane tekuća i prođerna. Nakon što maknem smjesu svatre još ću malo miješati i želatina je spremna. Sada ću od svega izraditi glatku smjesu. Tijesto se ohladilo i sada ću u njega uliti kremu. Lijepo ću je zagraditi. Tako. I sve stavljam na hlađenje u frižider 2 sata. Dok se kolač hladi, oprala sam jagode koje ću sada narezati na polovice i pripremiti ih za slaganje. Jagode su spremne. Razine ću popuniti s manjim komadićima jagoda. Preostaje mi još iscijediti malo soka od limuna koji sam ranije koristila za ribanje korice. Zatim ću ugrijati marmeladu od jagoda. Dobro je miješajte. Kada postane tekuća mićem iz vatre. I dodajem par kapi limunovog soka unutra. Marmeladu ću zaliti po jagodama. Malo ću je još prerasporediti da sve ljepše izgleda, te sve posipati sa sitno narezanim pistacijama. Kolač je gotov i preostaje ga još samo ohladiti dodatnih pola sata do sat vremena u frižideru. Ova čarolija od jagoda stvarno neodoljivo izgleda na stolu. Mascarpone ima vrlo lagani blag okus koji se savršeno slaže sa bazom od prhog tijesta i gornjim slojem od jagoda. Marmelada je sve još dodatno povezala, a pistacio je fini i elegantni detalj koji ovaj i onako preukusan tart čini još bolji. Svakako probajte ovaj recept dok još traje sezona jagoda. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na naš kanal kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!